什么人敢闯太极门？小子，我们的目标是珠飘逸，快让开，好狗不挡道。怎么，你不敢跟我打呀？少废话，上！如风，嗯，朱飘逸，你还真在这儿，给我上！这位就是太极门的掌门陈清泉吧？我等来此只为朱飘逸，还望您能尽早交出朱飘逸，不然。我可不敢保证，我的弟兄们会做出什么事儿来。尔等公然在太极门作乱，实在是过分，赶紧给我退出太极门，否则我对你们不客气。不交出朱飘逸，我们怎么舍得离开呢？再说了，我还要领教太极门的厉害呢。队长，队长，哼，陈氏太极果然名不虚传。今天我不跟你计较，不过我们还会见面的，后会有期。走。没事吧？你没事吧？没事。没想到太极门竟有如此高的高手，看来不能强攻了。队长都不理他，那我们以后该怎么办呢？看来我们现在只能回去搬救兵了。急什么？再想办法。陈掌门，你的太极拳竟如此容易的将他们击败。之前是我有眼不识泰山，如今见识到了太极拳法的厉害，我决心要继续学习太极拳。为父报仇，请您收我为徒吧。飘逸，你想学太极拳，不觉得是在耽误功夫吗？我已经下定决心了，就请您给我一次机会吧。好，想要成为太极门的弟子。首先要通过两次考验，通过这两次考验之后，我才能收你为徒。行，上刀山下火海，我都愿意。好，跟我来。来，你们两个看看，这桶水有多重？应该有几千斤吧。嗯，你们可以用双手把它推倒吗？什么？爹，您没事吧？这谁能推倒啊？陈掌门，我也无能为力，你可以示范一下吗？是啊，爹，要不你给我们示范一下，不然我们怎么知道你是不是在故意为难飘逸啊？好，你们退后两步。
，爹，你太厉害了，什么时候把这招交给我呀？刚才不是教过你了吗？嗨，你就示范了一次，我怎么能学得会？算了，我爹呀、啊，那可是几十年的功夫，你要想靠这一时半会儿，肯定是练不成的。对啊，朴一哥，不过你也别轻易气馁，我觉得这个里面一定有什么诀窍。哎，你不是有办法吗？替你朴一哥想想啊。讨厌，又欺负我。陈掌门，宁儿，恳请陈掌门收晚辈为徒。晚辈想学习太极拳。你想学太极拳？没错，刚才我见识到陈掌门太极拳的精妙，就一心想跟随陈掌门学习太极拳法。宁儿，你先起来。宁儿，你有学习陈氏太极的这份心，我很欣赏。可是我们习武之人要明白一个道理：凡是一门深入，方得武学真谛，且不可贪多。我觉得你的八极拳根基相当的不错，为什么不跟梁师傅继续精进呢？须知拳无高下，习武者的修为方才有高下，切切不可半途而废啊！我真的想学习太极拳。我师父他不会介意的。凡事有规有矩，有理有数。我之所以能够打败殷啸天，是因为我练了多年的太极拳，深知太极的奥义。宁儿，你的八极拳根基已经相当的不错了。如果你可以一直钻研下去，将来你会有很大的成就。肯收朱飘逸为徒，却不肯收我，说我哪里不够好，还是他们瞧不起我？为什么？你可要好好保重身体呀、啊，啊！不生，你刚刚苏醒，要好好保重身体
既然陈清源不肯收我为徒，那我只能靠我自己了。哎，明儿哥。啊。你来这里干嘛？哦，这里不是书房吗？我来找些诗词。近日心绪难以沉静，想借几本书本啊、诗词啊，让自己安静下来。不过这里你要找的诗词比较少，你想看什么我给你找。啊，不用了，不用了。那既然这样，就算了，我先回去休息了。啊，哎，忘记关门了。师哥，你回来了。嗯，你找我。嗯，师哥，哎，我来吧，我来吧，我来。师哥，今天干嘛去了？来，喝水。怎么了？心情不太好啊？没有。你总是这样，什么事情都放在心里。你就跟我说说吧。哎，还不是因为陈清源。陈掌门，他怎么了？我看他武功那么好，本来想跟他学习太极拳的，可没想到他竟然偏心。他愿意考验朱飘逸，却不愿意考验我，根本就是歧视其他门派的人嘛。哦，这样啊。哎呦，陈掌门不收你，那是他没有眼光，错失你这么好的徒弟。哎，师哥，你不用放在心上。嗯，你好好练八极拳，一样可以惊动武林啊。而且我们八极拳并不比太极拳差。哎呀，我不想听这些。为什么朱飘逸可以，我就不行呢？哎呀，师哥，你就不要什么事情都和飘逸哥比嘛。嗯，我想陈掌门不收你，一定有他的道理。你想，我们是八极拳，他们是太极拳，而且你又是我爹的徒弟，这不合规矩啊。他也不能轻易收你为徒的。思洛，我想休息了，你回去吧。师哥，我知道你最近心情不太好，所以我想方设法的哄你开心。其实，我心情也挺不好受的。几天前那一场浩劫，远走他乡，寄人篱下。现在连个家都没有了，你还一直冷冰冰的。我有时候。真的不知道该怎么办才好。思洛，你一个女孩子家不要担心这么多了，无论怎样都有师哥在嘛。嗯。那你答应我，一定要尽快振作起来。你放心，我会一直陪在你身边的。飘逸哥，这功夫本来就不可能十天半个月就练出来的，没关系的，你别气馁。飘逸，我来试试吧。来，我跟你一起啊。嗯。一、二、三、六、三、一，啊！这怎么可能推得动嘛？试试，飘逸，别累了，走，喝水去。哎，你
我知道了。你知道什么了？当我们推打水桶的时候，水桶里面的水受力之后，会产生运动，运动的物体呢，会产生惯性。所以，如果我们随着水的方向再施力，那就会增加水的动力。虽然我们不能把水桶推翻，但是里面的水可以，这样就叫借力打力。飘逸，你怎么知道这么多啊？小时候，我学过物理学。物理学？物理学是什么太极门那帮不知好歹的东西，早晚有一天绕他们好看。哟，现在可是斗威风了。你们男人呢，总是关键的时候不中用。你什么意思啊？行了，别吵了。哟，队长，没事吧？陈清源，这个仇，我早晚要报的。还真小瞧了太极门的人，这陈家沟的功夫果然是非同一般。那咱们下一步该怎么办？不能再轻举妄动了，要想办法智取。队长，有何良策？嗯干什么？我倒想问问你在干什么？怎么了？这拳谱是我在书房找到的，看看不行吗？你不知道偷学是不允许的吗？啊！走，跟我见我爹去。哎，如风啊，宁儿，你们这是在干什么？梁叔叔，马宁儿偷学我们家的拳谱。宁儿，他说的是不是真的？冤枉啊，师傅！这拳谱是我在书房拿的，不是偷的。不经允许便视为偷。你想学，你跟我们说呀，说都不说就拿来看，这就是你的不对。宁儿，这件事情你的确做错了。走，跟我向陈掌门道歉，主动领罚。师傅，走，走。
。哎，你这是干什么？确认兄，马宁人想偷学我们家的拳谱，还好我及时发现。住口！宁儿，他说的是真的吗？我是一时糊涂，求学心切，我知错了。确认兄。都是我教徒无方，他竟然干出这种事情来。我把人交给你了，任由你责罚。蒲方兄，求学之心可以理解，年轻人一时心急，用错了方法，这件事情，我是不会追究的。什么？就这么算了？他这是行为不端，非君子所为。住口！明儿心急。看了看拳谱，说明他有上进之心。你再看看你，老是揪着别人的错误不放，他们是太极门的客人，也是家人。以后你要有宽容之心。蒲方兄，这件事情不用放在心上。多谢清源兄。宁儿，人家陈掌门大度不责罚你，但是为师不得不罚你。罚你在这儿跪一天一夜，好好的反省自己，跪下。爹，你看师哥他已经知道错了，您就不要再责罚。住口！女孩子少管这些事，走。你的爸妈呢？我爸妈已经不在了。咱们一样，听姥姥说，我爸爸在我刚出生的时候就去打仗了。我妈妈在两年前生病去世了。真可怜。那你这些年跟姥姥都是怎么过的呀？采药，姥姥知道哪些草能治病，哪些能救人。姐姐，你吃的药都是我采的。真能干，那姐姐真的要好好谢谢你了。哎呦，哦，姑娘，你好点了吗？好多了，谢谢大娘您的照顾。你呀、啊，可真是福大命大。哎，你别在这干活了，你呀、啊，躺在那儿好好休息休息吧。哦，没关系，我活动活动，这样恢复的快一点。周保安备了啊，还没交的赶紧交。哎，这有人吗？过来一下，快点，快点啊！大娘，这都什么人啊？又来征税了。这些当兵拿枪的比土匪还厚。有没有人呢？你别出去啊！我去应付一下，一会儿就回来。哎，出来，出来！啊，来了，来了！快点儿！来了，来了，来了！哎，你墨迹什么呢？啊，这个月保护费交了吗？大爷，我们已经没钱了，您看看能不能再放宽几天呀、啊？呵，又没钱。是、啊。我告诉你啊。下次来必须拿钱出来。下次您来了，我肯定给您准备好了。二位慢走啊，慢走。大娘，没事吧？没事儿，明天把草药卖了，就有钱交税了。你把钱都给了他们，那你们靠什么生活啊？我们没事儿，我们总有法子活下去。这都什么世道啊？这个世道啊，能活着就不错了。小花，走，跟我一起去。哎，大娘，我去帮你吧。哎、不用不用。啊，对了，姑娘，你别出去啊，外面不安全。小花，走，我们快一点。哦、肯定都是张明海干的。嗯，宁儿哥，你怎么在这跪着呀？啊、呃，我。我被我师傅罚了。啊啊！你师傅对你这么严啊？那我先回去了。啊！完了完了完了完了，形象全都毁了。嗯。
师哥，师哥，来吃点东西吧。哎，这种时候不会有人看见的。你拿回去吧，我不吃。哎，哎呀，你怎么这么傻呀？你被爹罚的已经够惨的了，如果再不吃不喝的话，那我就真的看不下去了。苏洛，啊，啊，谁叫你擅作主张给他送饭的？啊，还不快回去！爹。师哥他已经在这里跪了一天了，如果再这样下去，身体肯定吃不消的。您就饶了他吧。时辰还没到，我就是要让他继续反省，否则他永远不知道错。可是爹，可是什么？没什么可是。爹，回去。女儿，你知道为师为什么要惩罚你吗？昨天，陈掌门他跟我说了，你也想学太极拳。他告诉我，只要你还去找他，他就会立刻收你为徒。可是。你连这一点耐心都没有啊！我早就跟你说过，做人做事不能这么急功近利，你为什么不能记到心上去呢？你说咱们这一家老小，来到人家太极门，我们寄人篱下，瓜田李下的道理，你不会不懂吧？就算人家不计较你拿人家的拳谱。可是你有没有想过，人家会怎么看你？另外，昨天你面对陈如风的时候，十分的没有气度。我经常告诉你，做人的胸怀要宽大一点。你不要总是觉得，你受了点憋屈，受了点冤枉，就耿耿于怀，一蹶不振，灰心丧气。宁儿。师傅的话，你要好好的想一想，啊！飘逸哥，已经很晚了，我们先回去休息吧。我要坚持。你先回去吧。哎呀，可是你这样继续累下去的话，会把自己累倒的。我不累，我要尽快完成陈掌门的考验。飘逸哥，你知道吗？太极拳讲究的就是顺其自然，凡事不可强求。你这样用蛮力，结果只会适得其反。我想这也是我爹想让你明白的道理。这样吧，我们今天先回家休息，说不定明天呢就会想到更好更妙的方法。走吧，对，走。啊！哎，没事吧？回去涂点药吧。师哥，时辰到了，快起来吧！来，慢点啊，小心！来，哎，你说你这又何必呢？啊，以后啊，千万别做这种事了，多不值啊！男人嘛，啊，就得光明磊落些。干嘛这么偷偷摸摸的？以后啊，还是多向我们太极门的人学习学习吧。哎，师哥，我们回去吧。要不是因为他，我才不用受这个气呢。我知道，我知道，你肯定累坏了吧？我扶你回房休息吧。啊，慢点啊。皮外伤而已，消毒以后。估计过个几天就能痊愈了，疼不疼？嗯。
其实，这些小事情我都可以自己处理的。哎呀，一直都是你在照顾我，一些小事情就让我帮帮你吧。小一哥，什么事？你说，人为什么会关心别人呢？关心别人就等于关心自己呗。那为什么关心别人是有选择性的呢？那可能是因为他们有缘吧，缘分的问题呗。哎，很疼吗？没事。啊，包好了。谢谢。不客气。呃，你都累了一天了，早点回去休息吧。我还好，你也早点回去休息，养足精神才能完成考验嘛。好，明天见。嗯。为什么他摸我的手，我会那么紧张？哥，你干嘛吓我呀？你的手怎么了？没事啊。坐下，我给你好好脉。嗯，为什么呀？怎么了？把手伸出来。哎呀，妹妹，嗯，你病了？病了？怎么会病呢？你这手脚发烫，心跳不稳，精神恍惚的。哎呀，完了完了完了！这种病目前还无法医治啊！不会吧，这什么病啊？怎么会这么严重？成功了，飘逸，你今天的成功，真是让人刮目相看的。陈掌门过奖了，如果没有如风如雨的帮助，我办不到的。哎，兄弟，这话你算是说对了。爹，飘逸的成功啊，是建立在他自己的努力和我的经验之上。如风，啊，你就不能谦虚一点吗？明白了，爹you <laughs> 
和姥姥已经好久没吃鱼了。那今天就让你们吃个够。姐姐，你真厉害，是不是会武功啊？对啊。那姐姐，你能不能教我武功呢？你学武功来干嘛呀？嗯，给姥姥抓鱼吃。抓鱼？抓鱼不用学武功，姐姐教你抓鱼就好了。那姐姐，你为什么要学武功呢？嗯，姐姐学武功呢，是为了打坏人。姐姐，你一定要多打几个坏人。好了，走吧，够咱们吃了。嗯，走。师傅，弟子准备好接受第二个考验了。现在就开始教师傅，你就这么自信吗？好。小易，我希望你能够参透以柔克刚的道理没想到你还会做这个，你怎么有空过来啊？我爹不是给你安排了考验吗？哎，完全不知道该怎么做。你经常编这个东西吗？我们这里的竹筐啊、篮子啊，都是我们自己编的。我一直以为这种手艺活只有上了年纪的阿姨才会做，没想到你这个小丫头也会编这个。挺厉害的，这个其实很简单的。我跟你说啊，竹子这个东西呢，它看起来很坚硬，其实呢，它特别有弹性。你知道吗？有一句话叫做“吃软不吃硬”，有的时候绷得越紧越不好用。吃软不吃硬，挺像我的我明白了，嗯，明白什么？我知道怎么去完成师傅那个考验了。啊，我跟你一起去。哎，小野，你这练的应该是床单碎木棍吧？早说呀，我练过。哎，这应该是第二道考验了吧？嗯，我教你，来来。哥，你看你的衣服都湿了，我再去帮你拿件干净的啊。思路。啊，如风啊，哎，你做这些干什么呀？把这些交给厨房阿姨做就好了。哎呀，你别大惊小怪的了，我一直住在这里，心里挺过意不去的，所以就做这些事情来帮帮忙了。哎呀，你
，你别坐了，该该该下了，我来坐，我来坐，来来下了。哎呀，真的没事啊。哎呀，不好不好，我我来吧，我来。哎你没事吧？呃，没事。哥，你干嘛呢？啊！我跟你说了，别让女孩子干体力活。哦，是我自己要做的，而且刚才也是我不小心自己摔倒的，多亏了你哥，他救了我。是吗？哥，要不多帮着点，太不仗义了。我，我这不是来帮斯洛了吗？斯洛。以后这种活啊，就交给我来干就行了，啊！啊，我我那个我还有事儿吗？我先走了啊。啊。嗯，那不如我们一起做吧。啊，好。飘逸哥，给你把干净的衣服换上。哦，谢谢。啊，飘逸哥，呃，你背上那个是什么呀？我也不知道。我小时候，我爹给我赐的。哦，那这个图案那么特别，有什么特别的意思吗？他没说。但是我觉得每一个图案都会有它自己的含义，它虽然没有告诉你，但是估计是保佑你的意思。我也觉得是。哎呦，柳姑娘，这些拿着，留着路上慢慢用。大娘，这段时间给您添了不少的麻烦，如果没有您的照顾。我的身体根本就不可能好，我真的不知道怎么感谢你们，柳姑娘，你太客气了。你在这住的这几天，我们真的很开心。哦，对了，这些钱留着你路上慢慢的用。不行，这钱我不能要，这是你们的生活费啊。我们是饿不死的，但是你没钱那是不行的。拿着，不行，拿着，不行，拿着。你把钱给了我，那些官兵来了怎么办啊？呀，他们来了！动了交费！哎，你干什么？我这次一定要好好教训教训他们。不行啊，刘姑娘，他们人多有枪是不好惹的。我不怕。哎，刘姑娘，你已经被通缉了，你不要再惹事儿了。留得青山在，不怕没柴烧。哎，来了来了，大娘，您的救命之恩我记在心里了。好，姐姐，妹妹，你长大了不要练武，要学知识，知道吗？知识比武功有用啊。不说了，姑娘，你快走吧，走走走，走后门。来了来了，快点快点，开门！快走快走啊，大娘，保重啊！好，快走快走，开门开门，快点开门！怎么这么慢啊？钱弄好了吗？这位大爷，前两天孙女生病，看了大夫，你就再宽限几天吧。别说这些，快点把钱拿来。对不起啊，上次就说没钱。拿钱，拿钱，快拿钱去！怎么领悟到的？开始的时候，我也是糊里糊涂的，直到我看见如雨在编竹筐。说来听听，木棍硬，棉不柔，用一个柔软的东西去打碎一个坚硬的东西，肯定不能靠它的形态，要靠它的特性。什么特性？棉布的特性就是跟竹子一样，如果受到了外界的力量，它就会变形，并且它会给出一个反作用力。只要利用好这个反作用力
，自然就能将其变成武器，打碎这根木棍。竹子可教也，你能从竹子中领悟道理。竹子的韧性，其实和太极拳中所讲的中定有异曲同工之妙。中定为实，虚由实生，没有中定的虚手走化，都是假虚。因此，中是太极拳幻化阴阳、转换虚实的根本。经过这两次考验，我才明白自己之前对太极的理解太肤浅了。谢谢师傅的点拨，让我明白了太极的真正原理。如今你已经完成了两个考验，我认为你已经准备好了，可以成为我们太极门的弟子，继续深造陈氏太极拳了。愣着干什么呀？赶紧拜师啊！啊，师傅在上，请受徒儿一拜。哎，别急，别急。但行了拜师大礼之后，我们才是真正的师徒。嗯。飘逸哥，你一个人在这边干嘛啊？累了那么多天，怎么都不回去好好休息啊？以前的我，每天睡到日上三竿。混混度日，吃喝玩乐，现在却孤枕难眠。世事难料嘛，我们总会遇到一些不想经历的事情，一切都会过去的。过不去。每次我想到他们惨死的样子，我就恨不得立刻帮他们报仇雪恨。等你练好了功夫，一定可以帮他们报仇的。你现在也不要这么伤心难过了，我想他们要是在天有灵，也不希望看到你现在这样啊。这个送给你，幸好有你在我身边一直鼓励我，否则我撑不到现在。谢谢你。你要是真想谢我的话，就跟我去一个地方。去哪儿？嗯。去了就知道了，走，走。你带我来这里干什么？你先坐下嘛。你在心里许个愿，这个小竹船就可以帮你实现愿望。快许愿吧。多幸运，遇见你。就像奇迹，用尽我所有运气。如果有一天，一双手能把你抱紧，人生再没有遗憾可惜。我们要在一起，不畏惧。
朱家成了一片废墟，梁家又被查封。朴一啊，你会在哪儿呢？希望老天保佑，你能平安无事。拜师仪式正式开始。弟子朱飘逸，正式叩拜师傅，请师傅收我为徒。日后定当刻苦研习太极拳法，精进武艺，为太极拳发扬光大，竭尽全力。请师傅受徒儿一拜。我太极门收徒，去的是前世缘分；受徒，记的是传承血脉。朱飘逸，从现在起，你就是我太极门陈氏太极拳的正式弟子。望你日后勤学不辍，精进武艺，承上启下，功德圆满。弟子谨记，师父教诲，此生不忘。从小，我爹就走得早，你一个人辛辛苦苦的把我养大，我却没有让你过上一天的好日子。曾经还说过，我说过，我在哪，你就在哪。苗以后不在你身边了，凡事要照顾好自己。我不要你走，我要你在我身边。我的家就是你的家，你哪也不去。小心！但是这些，我都没有做到。生活海，苗一，你走了吗
，你真的走了吗？上天对我真好，能让我认识了你，还让我们能成为夫妻。我会很珍惜这份感情，不管伯母以前怎么样，以后我一定会对她好。我承诺，对你柳迎春。永远不会改变，我的心就交给你了。你的心，我也会好好守护着。你不是说过要给我一辈子的幸福吗？你不是说过要保护我？给我安定的生活吗？我们还没有好好的相爱，为什么你就要离我而去了？你让我怎么办？娘。朱叔叔，表姨，既然你们都已经不在了，那么从此以后，我就是一个死人。我活在这个世界上，唯一的目的，就是替你们报仇。等我报了仇。我就去找你们，好，你们要等着我，等着我。不让我报仇，还不让我学武功，你以为这样我就能放弃吗？是你，是我，想要为你父亲报仇，来呀！啊！烂的八极拳，还想为你爹报仇？我看你还是算了吧，没用的东西。你想干什么呀？请你教我武功。<笑>你这是在开玩笑吧？拜你的杀父仇人为师，你。
你疯了吗？我没有疯。我知道我现在杀不了你，所以我要学你的武功，用你杀了我父亲的武功，杀掉你。这个想法太有意思了，用我的武功杀我，马宁儿，你真觉得，如果你学会了我的武功，就可以杀死我吗？那你到底教不教我？如果你不教我，就给我一个痛快。嗯，好。识时务者为俊杰呀，马宁儿，我很喜欢你呀、啊。我可以教你武功，但是就看你愿不愿意为我做点什么了。好，只要你肯教我武功，你让我做什么都可以。好，你要按照我给你安排的吩咐去做，完成了一件事情。我就教你几招武功，到时候你愿意找我报仇，我随时都可以陪你玩玩。但是我知道，就算你再怎么练，也超不过我呀！啊！那你什么时候教我武功？哎呀，今天就到这儿吧，改天再来的时候。我会给你安排工作的，去吧。为什么不杀了他？凭我们现在的实力，很难攻进太极门。要是有个内应，那就方便多了。马宁儿这个时候主动送上门来，真是天助我也！记住了，替我看着点他，发现他有什么歪点子，就立即除掉他。是。太极者，无极而生，阴阳之母也。动之则分，静之则和，无过不及，随趋就身。人刚我柔，谓之走；我顺人背，谓之年。<笑>